সকল ক্ষমতার উৎসকে কেউ যেটা পারে না পারে কে সে আল্লাহর জন্য পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ করে সবাই পড়েন রাব্বানা লাকাল হাম হামদান কাসিরান তাইগিবান মুবারাকান ফিহি ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ামবাগি লি জালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা লাকাল হামদু বিল ঈমান লাকাল হামদু বিল ইসলাম লাকাল হামদু বিল কুরআন আমরা প্রশংসা করলাম কার জিকির করলাম কার সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার প্রশংসা করলে খুশি হয় কে আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় ঠিক কি না আর শয়তান বেজার হয়ে যায় আমরা কার খুশি চাই নাকি শয়তানের শয়তান যত কষ্ট পায় তত আমরা খুশি কথা বলেন শয়তান এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মজলুল হয়েছিল অপদস্থ অপমানিত হয়েছিল দুইটা দিনে এক হচ্ছে বদরের দিনে সে সবচেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছিল বদরের ময়দানে যখন আকাশ থেকে ফেরেস্তা বাহিনী মুসলমানদের সাপোর্ট করার জন্য একে একে নাম ছিল তখন শয়তান নিজেকে সবচেয়ে বেশি অপমান বোধ করছিল আর দ্বিতীয়ত শয়তান সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হয় যখন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তালা লক্ষ লক্ষ বান্দাকে ক্ষমার ঘোষণা দেয় সুবানাল্লাহ কবেন না খয়রু আইয়ামিল আর পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ দিন কোন দিন আরাফার দিন এই দিনে বান্দা কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে নিজের সবগুলো গুনা খাতার কথা ঘোষণা দেয় যে আল্লাহ আমি পাপি আমার চেয়ে বড় পাপি নাই এই পাপ ওই পাপ আমরা করেছি একটার পর একটা পাপের ঘোষণা দেয় আর আল্লাহ এত খুশি হতে থাকে সব শেষে আরাফার দিনের সূর্য ডোবার আগেই আল্লাহ আরাফার ময়দানের হাজিদেরকে মাফ করার ঘোষণা দিয়ে দেয় এই দুই দিন শায়তান নিজেকে সবচেয়ে বেশি অপমানিত ফিল করে অপদস্থ ফিল করে অনুরূপভাবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের প্রতিদিন প্রতিদিনই বান্দা যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ তখন খুশি হয়ে যায় সুমান আল্লাহ পড়ে আর শয়তান নারাজ হয়ে যায় আমাদের মিশন হচ্ছে আমরা আল্লাহরে খুশি করতে চাই আর শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সব সময় প্রশংসা করব কার শুকর গুজার হব আল্লাহর জন্য ঠিক কিনা বিশ্বনয় বলতেন আল্লাহনি সবুর আপনি আমাদের ধৈর্যশীল বানান আমাদের ধৈর্য নাই অল্পে আমরা অস্থির আছে না নাই এ দেশের মানুষ খুব বেশি অস্থির বাংলাদেশের মানুষ খুব বেশি অস্থির আমি পৃথিবীর অনেক দেশে ঘুরেছি সেখানে দেখেছি মানুষজন খুব ধীরস্থিরভাবে কাজ করতে পছন্দ করে সুপার শপে যদি কিনতে যায় দে মেনটেন দ্য কিউ ইন সুপার শপ সুপার শপে লম্বা লাইন সবাই যে ওখানে ভদ্রভাবে দাঁড়ায় একজনের পর একজন যাবে টিকিট কাটতে যাবে লম্বা লাইন একজনের পর একজন দাঁড়ায় একজন যাবে আরেকজন তো ওখানে যদি কোনো বাঙালি থাকে তখন দেখা যায় তার অস্থিরতা কেন সামনে এত লাইন এত সময় লাগে কেন আমি কখন পাবো আমার কি হবে অস্থিরতা আছে না নাই মানে সে পারে না সামনে সবাইকে ডিঙ্গি আগে যে টাকা পে করবে আগে যে টিকিট কাটবে এই অস্থিরতা আমাদের কমাইতে হবে ধৈর্যশীল হতে হবে গোটা বিশ্বব্যাপী আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের এই বদনাম যে আমরা অস্থির প্রকৃতির আমরা ঠান্ডা মাথায় ভাবি না ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে ধৈর্যশীল হতে হবে ইন্নামা সবরু ইন্দা সাদা মাতিল উলা বিষ্ণুনে বলেছেন বিপদের প্রথম ধাক্কায় যে সবর ধারণ করতে পারে সেই তো সবুর এই জন্য বিষ্ণুবী দোয়া করতেন আল্লাহ যে আলনি সবুর আল্লাহ আপনা আমরা ধৈর্যশীল বানান ও যে আলনি শাকুরা আপনি আমার শুকুর গুজার বান্দা বানান বিশ্বনবীর চেয়ে ধৈর্যশীল বিশ্বনবীর চেয়ে শুকুর গুজার পৃথিবীর কেউ আছে কথা বলেন এমন তাবৎ কোনো অত্যাচার নাই যে অত্যাচার বিশ্বনবীর উপর করা হয় নাই বিশ্বনবী মক্কার জামিনে যখন দাওয়াত দিতে লাগলেন ওনারে পাগল বলা হতো বলা হতো তুমি পাগল বলা হতো মোহাম্মদ একটা কবি বলা হতো মোহাম্মদ হচ্ছে গণব বিশ্বনবী যখন রুকু দিতেন সিজদায় চলে যেতেন উটের পচা নারী ভুরি এনে বিশ্বনবীর কাঁধে ফেলে রাখা হতো বিশ্বনবীর গলার মধ্যে রশি ধরে টান দেয়া হতো কয়েকবার বিশ্বনবীর এই ঘাড়ের এই চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছে একবার চাদর টান দেওয়ার কারণে আরেকবার রশি টান দেওয়ার কারণে বিশ্বনবী কিছুই বলেন নাই ক্ষমা করে দিয়েছেন যেই মক্কার শত্রুরা বিশ্বনবীকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং যেই রাতে উনি হিজরত করলেন মাইগ্রেট করলেন উনি কেঁদে কেঁদে বারবার মক্কার দিকে ফিরে তাকায় 
আবার যায় আবার ফিরে তাকায় মাতৃভূমির মায়া ছাড়তে পারছেন না আর বলছিলেন মক্কা তো আহাবুল বিলা দিলাইয়া মক্কা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় শহর লাউলা ও খরিজ তুলামা খরাজ তুমি না আমার যদি বের করে না দেয়া হতো এই শহর থেকে আমি কোনোদিন এই শহর থেকে বেরোতাম না এত ভালোবাসতেন বিষ্ণুবী মাক্কাতুল মক্কার রামাকে ধৈর্যশীল ছিলেন এত অত্যাচার অনাচারের পরে যখন মক্কা বিজয়ের ক্ষণ আসলো এই মক্কাকে বিষ্ণুবীর করতলগত করে দিল কে ফাঁথে মক্কা হলো বিষ্ণুবী চাইলে পিসে পিসে প্রতিটা কাফের মুশ্রিককে শেষ করে দিতে পারতেন ঠিক কিনা কিন্তু বিষ্ণুই বললেন লাতাশ্রি বা আলাইকুমিয়াম এই হাবো পৃথিবীর গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম নজির কোথাও পাওয়া যায় না যাকে এত অত্যাচার করে বিতাড়িত করা হয়েছে নির্বাসন দেয়া হয়েছে হিজরতে বাধ্য করা হয়েছে তিনি যখন ওই শহরকে আবার বিজয় করলেন কাউকে আঘাত করলেন না আগুন জ্বালিয়ে শহরটাকে জ্বালিয়ে দিলেন না ওদের বংশকে নির্বংশ করলেন না বরং মুচকে হেসে উনি বললেন যাও ক্ষমা করে দিল কি ধৈর্যশীল ছিলেন আবার দোয়াও করতেন আল্লাহ জাহাল সাবুরা আল্লাহ আপনি আমার ধৈর্য বাড়ায় দেন আমরা নিজের চোখে নিজের বড় মনে করি এরকম ডাকায় তাছে না নাই নিজেরাই নিজে মনে করে কত বড় সাহেব লাট সাহেব এটা হচ্ছে নিচে নেমে গেলে যে উপরে ওঠে আর উপরে উঠতে চাইলে যে নিচে নামে উদাহরণ দেখেন আদম আলাই সালামকে তৈরির পর আল্লাহ বললেন আদাম মাটির আদম কে সেজদা দিতে বাধ্য হয়েছে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা তুমি মাটির আদম কে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই তো নূরের ফেরেস্তা করে আদমকে সেজে দা সবার চেয়ে সম্মান দিলে মাটির আদমকে আল্লাহু আল্লাহ পড়েন আল্লাহু আল্লাহ তুমি জাল্লে জ্বালা লুহু শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণ গা আল্লাহু আল্লাহ সোমান আল্লাহ পড়েন কি সম্মান আল্লাহ পড়াই দিলেন আল্লাহ বললেন আদম আজকে থেকে তুমি আশরাফুল মখলুক মানুষ এসে করবে মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মখলুক বানিয়ে দিলেন নিচু হয়েছে বড় বানিয়ে দিলেন আর শাইতানের অবস্থা কি শাইতান কে আল্লাহ বললেন শেষদা দে আদম কে শয়তান যুক্তি দাঁড় করিয়েছে আপনি আমার বানাইছেন আগুন দিয়া কি দিয়া আগুনের ধর্ম উপরের দিকে উঠে আর মাটির ধর্ম সে নিচে পড়ে থাকে আমি কেন শেষদা দেব শয়তান কে চিরকালের জন্য ইবলিস মালাউন অভিশপ্ত আর জাহান নামি হিসাবে ঘোষণা দিয়ে দিল কে এজন্য আপনি ছোট থাকতে চাইবেন আপনার বড় বানাবে কে আর আপনি নিজে যদি বলেন আমি বড় থাপ্পর মেরে আপনার নিচে নামাই দিবে কে আপনি আমারে শকুর গুজার বান্দা বানান আমার চোখে আমারে আপনি ছোট বানান মানুষের চোখে আপনি আমারে বড় বানান 
সুবহানাল্লাহ পড়েন এজন্য সব সময় শুকুর গুজার থাকার চেষ্টা করতে হবে রাজি আছেন তো যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা শুকরিয়া করব কার আল্লাহ চিল্লায় বলেন কার আল্লাহ আমরা যেন বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আমিন সবাই পড়ি আমিন 